মজার চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক সম্পত্তি আছে যেহেতু বৈশাখ গেছে এই বৈঠকটা উড়ুক দে এরপরে তোমার দাওয়াতের মেয়ে যে সমস্ত আছে এগুলো আসলে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ওই বই ভাই আপনি বুঝতে পারতেছেন না জিনিসটা হ্যাঁ আইসে আমার বাড়ির দুর্নাম করার লাগে আপনি বুঝেন মানুষে অল্প মানুষের মধ্যে বরকত বেশি পাওয়া যায় আমার পিছে সারাক্ষণ গুড় গুড় করে এ ফুল কি করে ফুলফুল বাসায় তাই পড়ছে না ছোট মিলাদ খাইতে কিছু সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক ভুলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার ঠিক যেমন দুধার চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার প্রাণ লেয়ার সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক কেমন খারাপ লাগে এই জায়গায় একদম বেজুতি করে দিল আজকে আমার পপি <laughs> 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 তুমি ভালো আছো আপনারা এখানে এখানে 
मामार शुरे खाबना खाओ खबर दिया गुर राजुर <laughs> ठीक मत तक ठीक मत कथा बोलो ना कल के रे एक निजे गए मेजबानी खबर दिए आसपत्र दिए घर ना कि बुझी <laughs> घोरा 
টিমিন করে কিন্তু আজকে দিতে পারব না কালকে দিব আচ্ছা দিন সমস্যা নাই কালকে কোন নাও তাইলে ও এর লাগি ইচ্ছা করে টিফিন বাটিটা ডাইক খাইছেন না না মনে আসলো না আসলে सरकट बस ওই সরকার বইশা খাইয়া তারপরে এখান থেকে বের হবো না আমি দিতে বইটাকে বইয়া খাইয়া তারপরে যাব আমিও আমিও দিতে চল ঠিক আছে ওই যে দেখ একটা মাত্র সবাই না আমি আমি একটা কলা দিতে বইটাকে বমু তাহলে কাম না আচ্ছা তুই কো বন্ধু আমরা কি কম মেজবান খাইছি এত দিনে কম মেজবান তো খাই না এরকম কাষ্ট খাবার কোথাও খাই না হ্যাঁ যেখানে বড় গোস্ত দেব প্লেট বড়িয়া সেখানে প্লেট তো দূরের কথা মনে করে এক টুকরো গোস্ত পর্যন্ত পাই না দুইটা হাড়ি দিছে তাইলাম দে ভাই আর দুই টুকরো গোস্ত দেন এক টুকরো গোস্ত দেন একবার তা দিছে তাই দিয়ে চলেন আবার ঘোষণা দিছে চারটা গরু খাইবে তারা এর কোন কথার মধ্যে পড়ে কো হন এই দিদি তো সরকার বসবে এই সরকার শেষ হইবো খামু পেট বড় গোস্ত খাম তারপর যাব একদম ঠিক কথা বলছস খাদিন দারের কি টাবু দস নাই কাস্টে 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 লি কাস করে নাকি যা দেখো ঠিকই মনে করছে প্লেট বড়র বাড়ি পাড়া দিছে মামা আমি কি তার পরের সরকারে বইশা পেট বড়া মাংস খায়া তারপর যাব আমার সমস্যা নাই আমি তো পেট ভরে গেছে আমার আর যদি তোরা বস তাহলে তো লাগে বমু আর না বললে আমার কোনো সমস্যা নেই আমি মনে করি ল্যাপের মাসখানে আছি তোরা ল্যাপ নিয়ে টানা নি কর আমার কাছে যা আসে না মামা ওদের সরকে শেষ যাই আমার লাগে জায়গা রাখিস দোস্ত অনেক মজার একটা ঘটনা আছে কি ঘটনা শুনবি তোর বয়ফ্রেন্ড কালকে আমাদের বাড়িতে গেছিল রাজু मध्यना <laughs> মনে হয় কোন দূর সম্পর্কের কাজিনের কোন বন্ধু টন্ধু হবে না হ্যাঁ মানে কেউ না কেউ তো দাওয়াত দিছে না না তো এমনি বিনা দাওয়াতে মাউশের বাড়িতে দাওয়াত খাইতে পারে না না বিনা দাওয়াতে যাওয়ার কথা না মামা তো পুরো টেনশনে পড়ে গেছিল রে সে আর তার বন্ধুরা এত খাইতেছিল ভাবছিল টান পড়ে যায় কিনা আর তো মেহমান আছে বুঝছস না আসলে হইছে কি ওই তোর ভাই আছে না তোর ভাইয়ের কাজিন যে রাজীবরা ওদের ফ্রেন্ড সার্কেলে রাজুরা সব সময় ঘুরে ওরা কি দাওয়াত দিছে মানে বিনা দাওয়াতে তো যাওয়ার প্রশ্নই আসে না বিনা দাওয়াতে তো আর আসবে না এটা কি হয় না কি হ্যাঁ ওই দাওয়াতই দিছে দাওয়াত দিছে দেখে গেছে তো খাওয়া দাওয়া ভালো হইছিল না অনেক ভালো হইছে গরম মাংসটা যে মজা হইছে তার কানার দিকে তো আমি খালি এমনি তাকায়া ছিলাম এত খাই কেমনে একটা মানুষ তুই খাস নাই আমি তো খাইছি বাট ওনার খানা দিয়ে আমি তাকাইছিলাম মানুষ এত যে খায় কেমনে ওনারে দেখলে না দেখলে আমি বুঝতাম না খাওয়াটাও আসলে মজা হইছিল আমি কোনোভাবেই মানতে পারতেছি না তুমি কি মনে কই আমার বান্ধবী নানার মেজ বানে গেলা হ্যাঁ একটা অপরিচিত মানুষের মেজ বানে যায় কেমনে মানুষ তোমার লজ্জা করে না আরে সে অপরিচিত মানুষ কিভাবে হয় তোমার বান্ধবী মানে আমার শালি আমার শালি নানা মানে আমার নানা শ্বশুর আমি আমার নানা শ্বশুরের মেজ বান খেতে যেতে পারি না সমস্যাটা কোথায় আমি কি জানি যাইতেই পারি তোমার বান্ধবীর তোমার উল্টা জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল সে আমারে কেন আগে দাওয়াত দেয় নাই তুমি আমার আর ভুলভাল বুঝায়ো না তুমি আর তোমার বন্ধুরা মিলে যা শুরু করছো কোন জায়গায় আমি মুক্তা খেতে পারতেছি না আশেপাশে মানুষ বলাবলি করতেছে দুই চার দশ গ্রামে ছড়ায় গেছে যে দাওয়াতের সময় আসলে একটা গ্রুপ বিনা দাওয়াতে দাওয়াত খেতে জায়গা হুম আর আমার বয়ফ্রেন্ড সেই দাওয়াতের মধ্যে আছে এই কথা মানুষ মুখে মুখে বলাবলি করতেছে কেন বিনা দাওয়াতে তোমার খাইতে হইব কেন আরে বাবা রে আমি বিনা দাওয়াতে যাই না কোথাও দাওয়াত খেতে আমি দাওয়াতে যাই হয়তো দাওয়াতটা একটু দূরে থেকে আসে মনে করে যে দূর সম্পর্কে চাচা মামা খালু ফুফা ওইখানে হয়ে আসে সেই দাওয়াতে আমি খাইতে যাই এত কথা বললো না এখন তুমি এই পোলাপাইনা কাজ কবে বন্ধ করবে সেটা আমারে বলো আরে পোলাবার মানুষ তো পোলাপাইনা কাজ কাম করবে 
আমি কি বড় হইছি নাই বড় হই বিয়ে সাথে করি বাচ্চা কাচ্চা হোক তখন দেখবে এমনি বন্ধ হয়ে গেছে বুঝছি বিয়া না করলে তুমি শুধরে বানা না ঠিক আছে তোমার বিয়ার ব্যবস্থা করতেছি আমি বাপ মানে খবর দাও তুমি গটক তুই দেখ না কি করি আমি গটক ঠিক আছে আসুকে বিয়ার ব্যবস্থা করে ফেলাইলা কেন মন খারাপ खावी संसारे सब दायित्व मिस्किन मिस्टी मैजिक भूलिए देर ठीक जेमन दूधार चकलेट प्राण लेयर प्राण लेयर सम्पर्क मिस्टी मैजिक दादार शेष कथा फाइनल
I mean, I just didn't boost us in. I'm giving us one care, Bulkulam, Naki Bia Gura Bulkulam. Can you? I am a bow, I'm a ma, Baba K, I'm a basement, Kaiti designer. I'm a person like us. If I have a gas by a polizawa, Goratika polizawa, Tala the art caraki, if I polize quite in a basement, Kadizamuko. Talmud de Ansurise, but it's a bivin no random on a surise. Pula, monks or roast, Kashi de la Gal, Egula Kaita, or Mesman Kaita Divina. Harry Bondu, Kunokota. আমার পাশে কি রান্না হয় না পোলাও গরু মাংস সবকিছু তো হয় কিন্তু মেজবানের খাবারের যে স্বাদটা ওইটা তো তুই ঘরে পাবি না দেখ মেজবানের ভাত তারপরে গরু অল্প একটু মাংস আর ডাই এই কথা কইলেই তো মনে হচ্ছে জিবে জল আয়া পড়ে তুই এসে তোর জিবে জল নিয়া ও যে জামেলের কথা বলতাছে তার থেকে আমার বাসায় কম জামেল হয় আরে বেটা আমার বউ পাল্লে পড়তে দিন আমার তালা দিয়ে রাখে আমি বাসে থেকে কোথায় যাই না যাই সব সময় সব কিছু খেয়াল রাখে তারপরও আমি আমার বউরে বলছি হয় আমি মেজবান খাবো না হয় তুমি থাকবা হয় তুমি থাকবা না হয় মেজবান থাকবে কোনটা থাকবে আমি বলছি না তুমি থাকবা না আমার মেজবান থাকবে আরে বেটা ছোটবেলা থেকে তো আমি মেজবান খাই তোদের লোক কতগুলো মেজবান খেলাম আমার গার্লফ্রেন্ড আমারে কয় আমারে লয়ে যাইবা কই তোর বউ এরকম কেন বেটা গার্লফ্রেন্ড এর জন্য নিষেধ করে না গার্লফ্রেন্ডে বিয়েটা করো সে বউ হয়ে যাক দেখবা নিষেধ শুরু হয়ে গেছে শুন আমার মনে হয় কি এরকম ঝামেলা করে মেজবান খাইতে না যাওয়াই ভালো কারণ আমরা এখন বড় হয়েছি বিয়ে সাথে করছি তোরা তো বিয়ে সাথে করবি ছোট বলা বাইন ছিলাম তখন গেছি খাইতে বিভিন্ন জায়গায় বিনা দাওয়াতে সেটা একটা ব্যাপার ছিল এখন আসলে আর মেজবান খাইতে যাওয়াটা উচিত না আমার মনে এটা আমরা বন্ধ করে দিই এটা তো কি কিনি মেজবান খান বলে আমরা বন্ধ করে দিব আমরা মেজবান খান কোনোদিন বন্ধ করতে পারব না এটা ব্যাপারে আমার রক্তের লোকে মিশা আছে দরকার হলে তুই বন্ধ করে দে কিন্তু আমরা কেউ মেজবান খাওয়া বন্ধ করতে পারব না আমি বন্ধ করে দিই গ্রুপের মধ্যে তোমরা খাইয়া বিভিন্ন ছবি দিবা ভিডিও দিবা আমি দেখে দেখে কষ্ট পাবো না আচ্ছা ছবি দেখে যদি তোর কষ্ট লাগে তুই একটা কাজ কর পরে গ্রুপ থেকে বাইরে করে দিই আমরা রিমুভ করে দিই ওরে আমার গ্রুপ থেকে রিমুভ করে দিব মানে এই কথাটা কিভাবে বললি তুই তোর জন্য আমি মানুষের সাথে মারামারি করছি দই কম পয়সা দেখে ওই হাড়ি দিয়ে আমি একজনের মাথার মধ্যে বাড়ি মারছিলাম তুই এই কথাটা বলতে পারলি আর তুই যে এত বড় বড় কথা কইতেছস তোর তো মাংস তে পুষায় না আমার প্লেটের মাংস আমি তোরে দিছি তুই খাইছস আর তুই এই কথাটা বলতে পারলি তোরা যে আমার কেমন বন্ধু আমার চিনা হয়ে গেছে এই ধরনের বন্ধু আমার দরকার নাই আমি মেজবানও খাও না তখন গ্রুপের মধ্যে আমি নাই আমার এসব বন্ধু বন্ধু লাগবো না ওই বেটা ওই তোরা কি করলে এটা গ্রুপ থেকে বাইর করে দিবি বললে কেন বেটা হ্যাঁ একলো কতগুলো মেজবান খাইছি ওই যে কোয়া গেল মেজবান খাওয়া বন্ধ করে দিতে হ্যাঁ আর কথা যদি হনস তুই পারবি একদিন মেজবান না খায় থাকতে আমি কইছি আমি মেজবান খাবো না আরে ভাই ফোন আরে মাথা গরম আছে তো মাথা যখন ঠান্ডা হইবো না সাদা সাদা চলে আসবে ল আমরা অন্য কাজে যাই ল ল ল ওই যাই তাস তাস আই তাস তাস আই মারে জলদি আই বন্ধু ভালো করে ভালো করে ধর আই আই সাবধান সাবধান পড়া দে সাবধান পড়া দে সাবধান পড়া দে কি রে আমি সাথ দিয়ে আই পিছালি কেন আমার সামনে খুব বিপদ হ্যাঁ আর তোমাদের পিছনে বিপদ তোমরা জানবাস আমি গেলাম আমি তো ফুল চিঠি খাওয়া দাওয়া সবকিছু আদান প্রদান করছি হেল্প করছি আমি বিরাট হেল্প করে ফেলছে আমার আর এখন যে সর্বনাশ করতেছিস এটা কি আমার জামাই রে কে এই লাইনে আনছে হ্যাঁ কে কে আনছে এই লাইনে কে 
लज्जा करना আরে বউ কিছু বলে না মানে সে তো প্রত্যেকদিন এমন করে আমারে তালা মেরে আটকে রাখে আমি তালা ভাঙ গিয়ে মেজবানে চলে যাই কত বড় নির্লজ্জের ঘরে নির্লজ্জ বউ তারে তালা মেরে রাখে তারপরও তার চুরি করে মেজবান খেতে যাইতে বউ আমি এই যে সাফ সাফ বইলা দিতাছি আমার জামাই রে কেউ যদি আর মেজবানে নিয়ে যায় আমি কিন্তু তার নামে না মামলা দিমু এই যে সবারে বলে রাখতেছি কিন্তু মামলা দিমু পুলিশে ভাবি আজকের পর থেকে আমরা কেউ যাবো না ওই যাবো না আমিও যাবো না পুরো না করো শেষ পুরো না করো খামু না আমরা না খেলে কি হইছে আমাকে কিছু বলো আজকের পর থেকে আর মেজবান খামু না খাবি রে না এই খাবি তুই একদম কিন্তু ডাইরেক্ট মামলা 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 দিব আচ্ছা আমগো অপরাধটা কি এই যে মেজবান খাই আরে মেজবানি খাওয়া কোনো অপরাধ না আমরা যে বিনা দাওতে মেজবান খাই এটা আমাদের অপরাধ তাহলে আমগো সতর্ক করে দিতে হইব কারণ যে কোনো সময় আমরা রেস্টে যেতে পারি চলো কাজ করি আজকে পুরো গরু দাওয়াত আছে না এটা আমরা খাই এটা খাইয়া শেষ করিয়া আর কেমন না কারণ মামলা খাওয়া যাইবো না এর আগে তো দুলা পাইনি গো এই যে তো চেয়ে হিসাব এর মধ্যে আমাদের সংসার শেষ করতে হবে মাসে কিছু বুঝতে পারছ বুঝতে পারছ বহুত হিসাব করতে হবে পারে বাজারে যে অবস্থা दावत সে যেটা করতেছে এই ভাবে যদি চলে তাহলে কিন্তু আমি আশেপাশে মুখ দেখাইতে পারতেছি না সবাই এটা নিয়ে কথা বলতেছে খানা খানি হইতাছে আব্বা জানেন সে তার ফ্রেন্ড সার্কেল দের নিয়ে WhatsApp মেসেঞ্জার একটা গ্রুপ খুলছে মেজবান গ্রুপ সেইখানে তার বন্ধুরা মিলে এক এক জায়গায় খবর লাগায় কোন কোন জায়গায় দাওয়াত হইতেছে তারপর চোরের মতো সবাই মিল্লা বিনা দাওয়াতে খাইতে যায় আপনি বলেন এই ভাবে চলতে থাকলে মান সম্মান থাকবো আমি তো একটা ভালো ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আইছি আমি তো এই সব মেনে নিতে পারতেছি না তার একটু বুঝায় বলেন এই ভাবে যদি চলে তাহলে তার সাথে আমার ঘর করা সম্ভব হবে না এটা একটা বিহিত করা শোনো বৌমা এই দুঃখের কথা আমি কি আর কই লজ্জার বিষয় তারপরে তোমারে আমি বলবো তুমি তো শুধু আমার বৌমা না মেয়ের মতো আমার পুলার কোনো দোষ নাই এই ওনার কিছু না এরকম দোষ ছিল ওই বাপের মতো হইছে ও জানো বৌমা তুমি তো উত্তর দিতে হবে না ও বাবা আমার ছেলেটা আসুক আসলে দেখবা ওর বিরুদ্ধে আমি একটা বিশাল রকম স্টেপ নেব কত বড় ফাজি হ্যাঁ আমার ছেলে হয়ে এসে কারো বাড়িতে বিনা দাওয়াতে দাওয়াত ফেলে যায় হ্যাঁ আর আমি আমি কোনোদিন তো কারো বাড়িতে বিনা দাওয়াতে দাওয়াত ফেলে যাই আরে বিনা দাওয়াত কি আমি তো দাওয়াত দিলো কারো বাসা যাই না কত বড় ফাজি পাকাটা কই গেছে আজকে পাকাটা বল কই আবার কইলাম না দাওয়াত খাইতে গেছে ঠিক আছে শুনতে বল রমা আসুক একটু ঠান্ডাও ঠান্ডা ঠান্ডা আমি স্টেপ নিতেছি হ্যাঁ मारे समाजी 
কে কি কোন জায়গায় কোন ডাক 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 না দিল তুই বিনা দাওয়াতে কি দাঁত খেতে যাস এই বাবা এটা কি ধরনের কথা বললা বিনা দাওয়াতে আমি কোনো দাঁত খেতে যাই না আমি দাঁত দেওয়ার পরে দাঁত খেতে যাই হয়তো আমাকে দাঁত দেয় তাহলে আমার বন্ধুকে দাঁত দেয় তাহলে বন্ধুর বাবাকে দাঁত দেয় দাওয়াতটা একটু দূরে থেকে আসে ঠিকই কিন্তু দাওয়াতের পরে আমি দাঁতটা খাইতে যাই আর আমি কিন্তু কোনো বিয়ের দাঁতে যাই না আমি যাই মেজবান অথবা মিলাদ খেতে কিন্তু বাবা মেজবানের মধ্যে তিন টুকরা গরুর মাংস ঝোল সহ যখন গরম ভাতটার মধ্যে ঢালি মা খায় যখন খাই কি যে মজা লাগে এরপর যখন ডালটা দেয় বাবা ওইটার বলা যাবে না আর শেষে ফিরনি আহ এই সাদ তুমি যদি টেবিল ভরে খাবার দাও যদি রোস্ট পোলাও কুরমা দাও তাও তো আমি সেই সাথে পাবো না বাবা আর কত কষ্ট করে খাইতে হয় সবসময় কি সিট পাওয়া যায় রোডের মধ্যে বসে খাইতে হয় পাটি বিছায়া খাইতে হয় বৃষ্টির মধ্যে খাইতে হয় তাও তো কত কষ্ট করে খাই চুপ কর চুপ কর এই তুই কি ভুলে গেছস আমরা কোন ফ্যামিলিতে গিয়ে তোর বিয়ে করাইছি কোন ফ্যামিলি মেয়ে নিয়ে আসছি আমরা এই তাদের তো একটা মান সম্মান আছে নাকি তোর এই সব কারণে যদি আমার বউ এই সংসার ছেড়ে যায় গা তাহলে এই মান সম্মান আমি দেখামু কেমনে দেখো বাবা যার থাকার ইচ্ছা সে থাকবে যার যাওয়ার ইচ্ছা সে চলে যাবে আমার কিছু করার নেই আমি দাওয়াত খাওয়া বন্ধ করবো না আমি দাওয়াত খাবোই তোরে আমরা বিয়ে সাথে করাইছি ঘরে বউ আসছি এখন যদি এইসব কারণে বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যা আমাদের তো বয়স হয়েছে আমরা তো নাতি নাত করে মুখ দেনের আশা করি নাকি আমার শেষ কথা আমি বলে দিছি কে থাকলো কে চলে গেল সেটা আমার দেখার বিষয় না আমি দাওয়াত খাবোই এটাই আমার শেষ কথা কারে কি বুঝাইলাম কারে কি বুঝাইলাম ওই যে আমি ধরে পাড়া কই খামাখা কই আমার ঘরে একটা পাড়া হয়েছে কিছু সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক ভুলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার ঠিক যেমন দুধ আর চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার প্রাণ লেয়ার সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক প্রীতি শোন বল আমার না অনেক জরুরি একটা বিষয় নিয়ে তোর সাথে কথা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বল না তোর দুলা ভাইয়ের সাথে আমার সংসারটা মনে হয় ঠিকব না কি বলিস কি হয়েছে এতদিন তো কাউরে কই নাই এমন যেমন সব শেষ হয়ে যেতেছে তোর কই তোর দুলা ভাই তো নেশাগ্রস্ত কি তার গোপন নেশা আছে বিনা দাওয়াতে সে মেজবান খাইতে যায় অনেক আটকানোর চেষ্টা করছি কোনো লাভ হয় নাই দরজা যাও না সব বন্ধ করে রাখলেও এই গাছ বয়া জায়গা আমি আর পারতেছি না হুম তোকে না একটা কথা বলা হয় নাই ওই যে মনে আছে একবার যে আমাদের বাড়িতে আসছিল মেজবান খাইতে তোকে যে বলছিলাম ওটা কিন্তু বিনা দাওয়াতেই আসছিল তুই মাইন্ড করবি তাই বলি নেই হব হইতে পারে আচ্ছা শোন এখন আমি কি করব আমি তো কোনোভাবে তার সাথে থাকতে পারতেছি না তার তো ডিভোর্স দেওয়া লাগবো না দোস্ত ডিভোর্স দিস না এটা একটা চাইল্ডিস ব্যাপার দেখ উনি হয়তো খাইতে পছন্দ করে তাই হয়তো উনি মেজবান খাইতে চলে যায় তার জন্য ডিভোর্স দিতে হবে কেন আচ্ছা আমি একটা প্ল্যান বলি তোকে তুই দুই তিন দিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে যা ভয় দেখা দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে ডিভোর্স দিস না এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে বুঝছিস তুই জাস্ট ভয় দেখানোর জন্য কয়েকদিনের জন্য চলে যা কাজ হইব তো না আচ্ছা ঠিক আছে লাস্ট স্টেপ নিয়ে দেখি আমি আসুন কালকে তো বাপের বাড়ি যাইতেছি গা তুই সময় পেলে আহিস কত কমনে আচ্ছা আমি কালকে আসতেছি তোর সাথে সামনে সামনে কথা বলবো তুই টেনশন করিস না হ্যাঁ আচ্ছা রাখি তাহলে কি ব্যাপার আটকা রাখা যায় না 
যেই ভাবে হোক চুরি করা এই ফ্রি খাম খাইতে যাইতে হবে কেন তোমার যদি এতই মেজবান খাওয়ার ইচ্ছা থাকে তুমি যাও মেজবান খাও আমি আমার বাপের বাড়ি যাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি মেজবান খাওয়া আস্তে আস্তে বাদ দিয়ে দেব হলো তো এর জন্য তোমার এত কিছু করতে হয় এই কথা তুমি অনেকবার বলছো তোমার কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না আর কইলাম তো আমি এর মেজবান খাইতে যাবো না সব কথা অনেক শুনছি এই সব কথা কয় কোনো লাভ নাই বিশ্বাস করো দেখো এই সামান্য জিনিসটার তুমি এত বড় করো না এই মেজবান খাও আমি আস্তে আস্তে কমাই দেব হলো তো সামান্য বিষয় আশেপাশে সবাই তোমার নি উল্টা পাল্টা কথা বলে আমি এগুলো আর সহ্য করতে পারবো না আমি গেলাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দরকার হলে মেজবান খাই একদম বাদ দিয়ে দিই কি বললাম তোমারে আমি বিশ্বাস করি না বললাম না আমার যাই আমার শেষবারের মতো একটা সুযোগ দাও একটা সুযোগ দাও আচ্ছা ঠিক আছে শেষবারের মতো সুযোগ দিতেছি কিন্তু আমার এই ব্যাগ গুছানো থাকো তুমি যদি আবার মেজবান খাইতে যাও আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাপের বাড়ি যাব ওই কয় দিলাম হ্যালো না না আমি আর বেজবান খাইতে যাব না হ্যাঁ আমি বলতেছি যাব না তোরা যা আরে ভাই সিরিয়াসলি আমি আর বেজবান খাবো না সমস্যা আছে রাখ আর ফোন দিবি না আমার হ্যালো না বেজবান খাইতে যাবো না আর গ্রুপ থেকে আমি লিভ নিয়ে নিচ্ছি আমার আর কোনো সময় নক করবি না আমার ইনভাইটও করবি না তোরা যা খুশি তাই কর আমি যাব না আমার সমস্যা আছে ভাই চল্লিশটা গরু থাক আর পঞ্চাশটা গরু থাক আমার ফোন দিবি না এইসব বলতে ওর লোভ লাগে না ফোন দিবি না খবর তার আর একবার ফোন দিলে একদম ব্লক করে দিব কিন্তু আমি মোবাইল বন্ধ করে দিতেছি এখন দাঁড়া আমার বন্ধুর দাদার নামে মেজবান আছে অনেক বড় অনুষ্ঠান আমি কি কালকে যেতে পারি অবশ্যই যেতে পারো কোথায় আমি একাই যাবো আমাকে একাই দাওয়াত দিয়েছে শুধু তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছে ও তাহলে তো একা যেতে হবে কয়টা গরু যাওয়াই হবে সাতটা গরু যাওয়াই হবে সাতটা গরু যাওয়াই হবে বারোটার দিকে বাসা থেকে রওনা দিয়ে দিবা তোমার বন্ধুর বাসার আশেপাশে যেখানে মসজিদ আছে সেখানে জুম্মার নামাজটা পইরাই বাড়িতে ঢুকে যাবা খাবার টাবার খাইয়ে নিবা একদম প্রথম বৈঠকে খাইতে হবে কারণ লোকজন তো অনেক বেশি চলে আসবে তখন কিন্তু সিরিয়ালে পেছনে বলে যাবা পেছনে বললে খাবার টাবার কিন্তু ভালো পাওয়া যায় না আর সুন্দর একটা জায়গায় বসবা যেখানে রোদ নাই ছায়া আছে বুঝছো তুমি একটা কাজ করো তোমার বন্ধুটা একটা ফোন দিও ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করো যে তুমি একাই যাবা নাকি আমরাও যাবো না ও বলে দিয়েছে যে আমাকে একা যেতে ও বলে দিচ্ছে ঠিক আছে যাও হ্যাঁ দেখছো আজকালকার মানুষ ছেলের দাওয়াত দিছে বাবা মারে দাওয়াত দেয় নাই আর আমাদের সময় গোষ্ঠী ধরে দাওয়াত দিত খালি গোষ্ঠী না গ্রাম ধরে দাওয়াত দিত পাল্টা গেছে আচ্ছা নাফিজের বন্ধুর দাদার মেজবান আমাদের উচিত না সবার যাওয়া ওইখানে যত বেশি মানুষ আসবে তত বেশি দোয়া হবে তার নামে মানুষ কম গেলে তো দোয়া কম হবে দাওয়াত দেয় নাই আমরা যাবো কেমন দেখা যায় আরে দাওয়াত দেয় নাই তাতে কি আমরা গেলাম আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না গিয়ে দোয়া করলাম 
তুমি কি আবার আগের অভ্যাসে ফিরে যাইতেছো নাকি হ্যাঁ বিনা দাওতে জেবা খেতে কি বলো না বলো আগের অভ্যাস কর ঠিক আসবো আমার কি ওইগুলো এখন মনে আছে আর ভালো লাগে না এখন কি আমার সাথে সব যায় থাক পোলা যাইতে যাইতেছে আর যাইতে দেবে শেষ হইছে আমি দরতাছি তুমি বলে বিনা দাওতে মেজবান খেতে গেছো মেজবান খেতে আবার দাওয়াত লাগে বলো মেজবানের লোকজন খুব ভালো করে জানে যে অনেক লোকজন আসবে এক্সট্রা এই জন্য এক্সট্রা খাবারও রান্না করছে তারা এর কোনো সমস্যা না তুমি যে বাড়িতে এই যে মোরগ পোলাও রান্ধো খাসি রেজালা রান্ধো এগুলোর স্বাদ মেজবানের ডাইলের সমান স্বাদও না খুব স্বাদ হয়েছে আজকের খাবারটা নির্লজ্জ দেখছি আমি এমন নির্লজ্জ দেখি নাই বিয়ের আগেও কিন্তু আপনি এমনি জ্বালাইছেন আর আজকে মেজবান খেতে গেছেন কেন তাও আবার বিনা দাওয়াতে পোলার বন্ধুরা সবাই মিলে আরে কত কথা শুনাইছে আপনি জানেন जीवन कारो दावत खाते গিফট দেওয়া লাগবো দেখা কোনো মানুষ দাও তো করতো না খরচ হইব দেখা কিন্তু বন্ধুদের কাছ থেকে যখন শুনতাম যে তারা দাওয়াত খেতে গেছে অনেক মানুষজন আসছে অনেক রান্না বান্না হয়েছে অনেক সাদের সাদের খাওয়া হয়েছে আমার খুব ইচ্ছা করত ইস আমিও যদি দাওয়াত খেতে যাইতে পারতাম অনেকের সাথে বৈশাখ খাইতে পারতাম তাহলে জানি কেমন লাগতো এই জন্য সুযোগ খুঁজতাম যে কোথায় বিনা দাওতে খাওয়া যায় সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে বন্ধুদের সাথে সাথে যাইতাম দাওত খেতে তখন একটা অভ্যাস হয়ে গেল সেই অভ্যাসটা আর যায় নাই কালকে যখন নাফিজের কাছ থেকে শুনলাম ওর বন্ধুর দাদার মেজবান নিজের ধরে রাখতে পারলাম না নষ্টিক হয়ে গেলাম ওই লোভ হয়ে গেছিলাম যে একসাথে অনেক মানুষ খাইব আমিও খাবো কিন্তু বুঝি নাই যে এটা এরকম হয়ে যাব বাবা আমি সরি তোমার বন্ধুদের কাছে তোমার ছোট করছি এরকম ভুল আর করবো না কখনো আমি সত্যি সরি আমি এর এই কাজ করব না বাবা তুমিও তো তোমার বাবার মতো তৃপ্ত হয়ে গিয়েছো তোমার বাবা কাউকে খাওয়াতো না বা কারোর পাশে খেতে যেত না তুমি তো এক কাজ করতে পারো আমাদের পাশে সবাইকে দাওয়াত দিতে পারো 
তাইলে অনেক মানুষ আসবে পোলা কিন্তু ভালো কথাই কইছে আমগো তো আল্লাহ কম দেয় নাই আপনি আত্মীয় সুজনকে দাওয়াত দেন আপনার সবার সাথে বইসা খাওয়ার ইচ্ছা সেটাও পূরণ হবো আবার আত্মীয়দের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক থাকবে ঠিক কথা বলছো আমি সবারে দাওয়াত দিয়া খাবো আজকে শুক্রবার না আগামী শুক্রবার বাদ জুম্মা সবারে দাওয়াত দিতেছি বাবা তুমি একটা খাতা কলম নিয়ে আসো লিস্ট করতে হইব কিন্তু কোন উপলক্ষে দাওয়াত দিবা কোন উপলক্ষ লাগবে না আমার বাড়িতে দাওয়াত এরই বড় কথা তোমার বন্ধু বান্ধবরে দাওয়াত দিও পরিবার সহ नाम এসব আরো যেতে লাগে এখন পর্যন্ত কি ফোন দেওয়া শুরু করি আমি পরের নাম মনে পড়ে তাহলে ওখানে বসা দিব না এক নম্বরে শামসুদ কবির হ্যাঁ কবির আসসালামু আলাইকুম চাচা জি 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 চাচা একটা দাওয়াত দেওয়ার জন্য ফোন দিলাম